அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடப்பகுதியானது இயற்பியலில் இயக்கம் தொடர்பான ஒரு சில உயிர் சிந்தனை வகை வினாக்கள் மற்றும் அதற்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பது தொடர்பான வீடியோ பதிவீடுகள் முதலாவதாக இந்த கணக்கை எடுத்துக் கொள்ளலாம் எட்டு கிலோகிராம் மற்றும் இரண்டு கிலோகிராம் நிறையுடைய இரண்டு பொருட்கள் வலுவலுப்பாக உள்ள பரப்பில் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளன அவை பதினைந்து நியூட்டன் அளவிலான கிடைமட்ட விசை கொண்டு நகர்த்தப்படுகின்றன எனில் இரண்டு கிலோகிராம் நிறையுடைய பொருள் பெரும் விசையினை கணக்கிடுக இந்த கணக்கில் நாம் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களை சேகரிக்கலாம் இங்கே எட்டு கிலோகிராம் மற்றும் இரண்டு கிலோகிராம் நிறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் ஒரு நிறையை எம் ஒன் எனவும் மற்றொரு நிறையை எம் டூ எனவும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் எனவே நிறை எம் ஒன் சமம் எட்டு கிலோகிராம் நிறை எம் டூ சமம் இரண்டு கிலோகிராம் தற்பொழுது இந்த மொத்த அமைப்பில் செயல்படும் விசையானது எஃப் சமம் பதினைந்து நியூட்டன் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டு நிறைகளையும் கூட்டிக் கொள்ளும் பொழுது மொத்த அமைப்பின் நிறை கிடைத்துவிடும் எனவே எம் என்பதை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ என எடுத்துக்கொள்ளலாம் இவ்வாறு இரண்டையும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு பத்து கிலோகிராம் நிறை கிடைக்கிறது எனவே இந்த அமைப்பில் செயல்படும் மொத்த நிறையானது எம் பத்து கிலோகிராம் எனவும் மொத்த விசை எஃப் சமம் பதினைந்து நியூட்டன் எனவும் கிடைத்து விடுகிறது எம் மற்றும் எஃப் தொடர்பு கொண்ட ஃபார்முலா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதாவது எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ எம் ஏ சமம் எஃப் இங்க நமக்கு இந்த அமைப்பில் செயல்படும் மொத்த நிறையும் மொத்த விசையும் தெரியும் எனவே ஏ சமம் எஃப் பை எம் என எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்கு மொத்த விசை பதினைந்து மொத்த நிறை பத்து கிலோகிராம் இவற்றை இந்த சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தலாம் ஏ சமம் எஃப் பை எம் எஃப் என்பது பதினைந்து எம் என்பது பத்து எனவே ஏ சமம் ஒன்னு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் என கிடைக்கிறது எனவே இந்த அமைப்பில் செயல்படும் மொத்த முடுக்கம் ஏ சமம் ஒன்னு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் ஆனால் நமக்கு கணக்கில் கேட்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு கிலோகிராம் நிறையுடைய பொருள் பெறும் விசையினை கணக்கிடுக எனவே நாம் எம் சமம் இரண்டு என எடுத்துக் கொள்ளலாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முடுக்கத்தின் மதிப்பு ஏ சமம் ஒன்னு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் எனவே இதனை எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ என்ற சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது எஃப் ஈக்குவல் டு இரண்டு பெருக்கள் ஒன்னு புள்ளி ஐந்து என அமைகிறது இதனை பெருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த அமைப்பில் செயல்படும் எம் நிறை இரண்டு கிலோகிராம் நிறையுடைய பொருள் பெறும் விசையா அடுத்ததாக கன உந்து ஒன்றும் இரு சக்கர வாகனம் ஒன்றும் சம இயக்க ஆற்றலுடன் பயணிக்கின்றன கன உந்தின் நிறையானது இரு சக்கர வாகனத்தின் நிறையினை விட நான்கு மடங்கு அதிகம் எனில் இவைகளுக்கு இடையே உள்ள உந்த வீதத்தை கணக்கிடுக இங்கு உந்த வீதம் என்பதை உந்த விகிதம் என கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இருப்பினும் நாம் உந்த விகிதம் என எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்கே இந்த கன உந்தினை கருதலாம் இதனுடைய நிறை எம் ஆகும் இதனுடைய நிறை கேபிட்டல் எம் என எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த கன உந்தின் நிறையானது இந்த வாகனம் அதாவது இந்த இரு சக்கர வாகனத்தின் நிறையை போல நாலு மடங்கு எனவே கேபிட்டல் எம் சமம் நான்கு பெருக்கள் ஸ்மால் எம் என்பதாகும் இந்த கணக்கை சரியாக புரிந்து கொள்ள மீண்டும் அடித்த படிநிலைகளுக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் கன உந்தின் இயக்க ஆற்றலும் இரு சக்கர வாகனத்தின் இயக்க ஆற்றலும் சமம் எனவே கன உந்தின் திசை வேகம் சமம் கேபிட்டல் வி என்க இரு சக்கர வாகனத்தின் திசை வேகம் ஸ்மால் வி என்க இந்த இரண்டு இயக்க ஆற்றலும் சமம் என்பதால் இயக்க ஆற்றலின் சமன்பாடு ஏற்கனவே நமக்கு தெரிந்ததே இதனை இயக்க ஆற்றல் சமம் என்ற கட்டுப்பாடு கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் ஹாஃப் எம் ஸ்மால் வி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் எம் கேபிட்டல் வி ஸ்கொயர்ட் என அமைகிறது அடுத்ததாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிறையின் அளவு கேபிட்டல் எம் சமம் ஃபோர் இன்டு ஸ்மால் எம் இதனை நாம் வாய்ப்பாட்டில் பயன்படுத்தும் பொழுது கேபிட்டல் எம் என்பதற்கு பதிலாக நாம் நான்கு பெருக்கள் ஸ்மால் எம் என பிரதியிட்டு கொள்ளலாம் ஹாஃப் எம் பி ஸ்கொயர் மதிப்பு எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே வைத்துக் கொள்ளலாம் இங்கே செய்த ஒரே மாற்றம் கேபிட்டல் எம் என்பதற்கு பதிலாக ஃபோர் இன்டு ஸ்மால் எம் என்ற மதிப்பை பிரதியிட்டுள்ளேன் அடுத்ததாக 
இந்த நான்கு மற்றும் இந்த இரண்டு ஆகியவை அடிபட்டு நமக்கு இரண்டு என்ற மதிப்பு கிடைக்கிறது அது போலவே இந்த எம் மற்றும் இந்த எம் நமக்கு சமன் செய்யப்பட்டுவிடும் எனவே மீதம் இருப்பது இந்த இரண்டு மற்றும் இந்த இரண்டை பெருக்கும் பொழுது நான்கு கேபிட்டல் வி ஸ்கொயர் சமம் ஸ்மால் வி ஸ்கொயர் என கிடைக்கிறது இதற்கு ஸ்கொயர் உட்டு எடுக்கும் பொழுது ஸ்மால் வி சமம் டூ இன்டு கேபிட்டல் வி என கிடைக்கிறது இந்த மதிப்பை நாம் உந்த விகிதம் என எடுத்துக்கொள்ளும் போது பி சமம் எம் வி எனவே எம் ஸ்மால் வி பை எம் கேபிட்டல் வி இதில் வி என்பதற்கு நமக்கு மதிப்பு ஏற்கனவே தெரியும் தற்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மதிப்பு ஸ்மால் வி சமம் டூ இன்டு கேபிட்டல் வி என்பதை இதில் பிரதிகித்துக் கொள்ளலாம் கேபிட்டல் எம் என்பது ஏற்கனவே ஃபோர் இன்டு ஸ்மால் எம் என்பது தெரியும் ஏனென்றால் அந்த கன உந்தின் நிறையானது இரு சக்கர வாகனத்தின் நிறையை போல நான்கு மடங்கு என்பதை நாம் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மதிப்புகளை பிரதிகிடும் பொழுது எம் மற்றும் எம் அடிபட்டுவிடும் அது போலவே இந்த கேபிட்டல் வி மற்றும் கேபிட்டல் வி அடிபட்டுவிடும் இங்கு நமக்கு டூ பை ஃபோர் என கிடைக்கிறது இதனை மீண்டும் சுருக்கும் பொழுது ஒன் பை டூ என கிடைக்கிறது எனவே இந்த அமைப்பில் ஏற்படக்கூடிய உந்த விகிதம் ஒன்று ஈஸ்ட் இரண்டு என்பது ஆகும் பார்வைக்கு நன்றி இந்த வீடியோக்களில் ஏதேனும் பிழையிருப்பினும் மற்றும் இந்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் பட்சத்திலும் தங்களது கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யலாம் நன்றி